అధిక ధరలకు సరుకులు అమ్మకాలు సాగిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని డిఎస్ఓ శివశంకర్ రెడ్డి వెల్లడించారు ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో దాదాపు నిత్యావసర సరుకుల షాపులు ఇతర కొన్ని షాపులు మాత్రమే తెరవడం జరుగుతుందని ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధిక ధరలకు అమ్మకాలు సాగకుండా చర్యలు చేపడతామన్నారు ప్రజలంతా సంయమనం పాటించాలని డిఎస్ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు అనే వైరస్ పైన జరుగుతున్నటువంటి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ ఇక ఈ వాటిని ఎలా నియంత్రి నియంత్రించాలనే దానిపైన ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలకు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కానీ అందరికీ తగు సూచనలు ఇవ్వటం జరిగింది వాటిల్లో భాగంగానే ఈ పెట్రోల్ బంకుల్లో ఒకటి అట్లాగే నిత్యావసర అవసర వస్తువులు ఏమున్నాయో వాటన్నిటినీ షాపులు కంటిన్యూగా తెరిచి ఉంచేటట్లు అవి కాకుండా మిగతా ఫ్యాన్సీ షాపులు కానీ బట్టల షాపులు కానీ బంగారు షాపులు కానీ ఇటువంటివన్నీ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ నిత్యావసర అవసరమైనటువంటి వస్తువులు ఏమున్నాయో పప్పులు ఉప్పులు కూరగాయలు పళ్ళు అలాగే వీటిని మాత్రమే తెరిచి ఉంచుతూ పాలు నీళ్ళు ఇటువంటివి మిగతా రిలయన్స్ మార్ట్ కానీ డిమార్ట్ కానీ వాళ్ళల్లో వాటిల్లో కూడా వారు ఓన్లీ నిత్యావసర వస్తువులను రిటైల్ కానీ అట్లాగే బల్క్గా ఎవరు కూడా ఇటువంటి నిత్యావసర వస్తువులు అమ్మకూడదని చెప్పి కూడా హోల్సేల్ ట్రేడర్స్ని కానీ రిటైలర్స్ని కానీ వాళ్ళకు తగిన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వటం జరిగింది పెట్రోల్ బంకులు కూడా క్లోజ్ చేస్తూ పట్టణానికి తగ్గట్టు మాత్రమే ఇప్పుడు అనంతపురం పట్టణంలో పదహైదు బంకులు ఉంటే ఒక రెండు మూడు ఒక మూడు బంకులు మాత్రమే తెరిచేటట్లు అలాగే ఇలా మిగిలిన మున్సిపాలిటీలు మండలాల్లో కూడా ఎంతవరకు అవసరం అనుకుంటే అంతవరకే బంకులు ఓపెన్ చేసేటట్లు కూడా చేయమని చెప్పి తహసీల్దార్లందరికీ పొద్దున టెలికాన్ఫరెన్స్లో జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇటువంటి వైరస్ను మనము ఏదో ఆషామాషీగా తీసుకోకూడదు ఇటలీ కావచ్చు ఇరాన్ కావచ్చు ఆ పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కోకూడదని అంటే థర్డ్ స్టెప్కు మనం రాకుండా ఫస్ట్ సెకండ్ స్టెప్పుల్లోనే వీటిని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం కూడా కఠినంగా వీటి పట్ల నియంత్రణ చేస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా ఒక వారం రోజులు పది రోజులు ఇంట్లో ఉన్నంత మాత్రాన ఏమి మునిగేదంటూ ఏముండదు కాబట్టి అందరూ సంయమనంతో ఉంటూ ఇళ్లల్లో కూర్చుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి కూడా అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అట్లాగే నిత్యావసర వస్తువులు కూడా బల్క్గా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇదేమి కరువు వచ్చే పరిస్థితి కాదు పంటలు వస్తున్నాయి కూరగాయలు వస్తున్నాయి అన్నీ వస్తున్నాయి డైలీ ఉంటాయి వాటిని కార కాయగూరల మార్కెట్లు కూడా రెగ్యులర్గా తెరిచే ఉంటారు అందువల్ల ఎవరు దాని గురించి బెంబేలు ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఎంత అవసరమో అంతవరకే తీసుకోవాలా కాబట్టి దయచేసి అందరూ విజ్ఞతతో అందరూ ఆలోచించి వాళ్ళకి ఏ అవసరమో ఏ షాపులు అవసరమో అంతే కానీ అదే పనికి ఎగపడి క్యూలు కట్టుకొనేసి ఇక్కడ నూకులాడుకొనేసి వీటి వల్ల ఇంకా కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తుంది కానీ తగ్గేదంటూ ఉండదు మనం సమయంగా ఉంటూ మనకి ఏది అవసరమో వాటి వరకు ఎంత అవసరమో అంతవరకే చేసుకుంటూ పోతే మనం వీటిని నియంత్రి ప్రభుత్వం చర్యల్లో భాగంగా మనము భాగస్వాములం కావాలి కాబట్టి వీటన్నిటినీ చేసుకుంటూ సక్రమంగా చేసుకుంటూ ప్రభుత్వానికి సహకరించవలసిందిగా అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి దయచేసి ఈ మీటు మీట్ షాపులు కూడా మూసేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కానీ దానివల్లే సమస్య కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ వేస్టేజ్ అంతా పడేస్తూ సగము కారణము ఈ మీటు చికెను ఫిష్ షాపులతోనే సగం డ్యామేజెస్ జరుగుతాయి వాటిని కూడా నియంత్రించే పని ఉద్దేశంతోనే లిమిటెడ్గా వాటిని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి కూడా రిక్వెస్ట్